C'est l'Afrique qui se mobilise pour imposer sa voix dans la lutte contre le changement climatique. Un combat d'autant plus légitime que le continent subit de plein fouet les effets alors que sa responsabilité n'est pas carrément engagée. Moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Face à l'urgence climatique, l'Afrique, il faut le dire, réagit à la mesure de ses moyens à travers des initiatives novatrices. Au plan continental, 11 pays de la bande sahélo-saharienne exécutent le projet de la Grande Muraille Verte depuis une décennie. À ce titre, le Sénégal met en œuvre un programme de reboisement de 500 000 hectares de forêts classées et de 500 000 hectares de plantations pour endiguer l'avancée du désert, lutter contre la dégradation des sols, restaurer la biodiversité et soutenir les activités agro-silvopastorales. Le Sénégal se déploie aussi dans la réalisation de projets sobres en carbone et résilients au changement climatique y compris en matière de transition énergétique. Et grâce à la mise en œuvre de notre programme de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31% de nos capacités électriques installées, dont une importante partie en énergie solaire. Les autres composantes proviennent de l'éolien et de l'hydroélectricité. Nous exécutons en ce moment un important programme d'électrification rurale de plus de 1000 villages financés pour 75 millions d'euros en partenariat avec le Fonds Vert Climat et la Banque Ouest Africaine de Développement. Alors ces efforts seront renforcés grâce à la stratégie Gaz to Power. Nous devons à ce propos nous entendre. On ne peut pas empêcher à l'Afrique d'utiliser ses énergies domestiques. Nous devons évidemment, dans cette phase de transition, veiller à ce que les solutions africaines soient sobres en carbone et résilientes. Mais on ne peut pas, pour ceux qui polluent pour moins de 3%, Demander que l'énergie de transition soit abandonnée, ce serait une autre injustice faite à l'Afrique. Pour nous donc, le gaz est une énergie de transition. Et notre politique de transition énergétique vers la neutralité porte également sur le système de transport de masse avec le train express régional opérationnel depuis deux ans, qui transporte plus de 130 000 personnes par jour, qui est un train électrique, mais également le bus transit rapide dont les essais sont en cours et qui verra son exploitation avant la fin de l'année 2023. Le défi du financement est aussi important dans la problématique liée au climat. Le président Macky Sall relève la nécessité de soutenir le financement de l'adaptation par des dons conformément aux engagements convenus dans les accords de Paris sur le climat. Dans la perspective de la COP28, il nous faut par conséquent poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources dédiées au financement vert. C'est la clé de voûte du combat contre le réchauffement climatique c'est l'action climatique conséquente par une mobilisation responsable et solidaire de tous les pays développés comme pays en développement. Pour terminer, je voudrais exprimer mon soutien à l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, initiée par la BAD, Banque africaine de développement, l'Union africaine, Africa 50, pour soutenir la réalisation des projets sobres en carbone et résilients au changement climatique. J'appelle tous les partenaires à contribuer à cette nouvelle initiative.
Dans le combat pour la justice climatique, l'Afrique s'est donc fait entendre. Le sommet de Nairobi marque un grand pas en direction de la COP28 qui va se tenir à Dubaï en début décembre.